。允唐没有错，二少奶奶，她更没有错，错，只在我一个人身上。允唐一直在我的面前，赞叹二少奶奶的贤惠，他们两个人相敬如宾，全家人也是有目共睹的。但是，有一种感情，实在是。情不自禁，原来是情不自禁。你，给我搬出去！云堂哥哥，如果你不爱红姨娘，那她为什么会怀了你的宝宝呢？若欢，你们都太虚伪了，为了杜家的面子，容不下真正的爱情。妈，母亲，你敢打我？你再打一下试试看。若欢，我不怕你，我辣死你，老妖婆！若欢，跪下，跪下！大姐，容妈，拿家法来。是。太太，驾法到。允威，按住你的妹妹。大姐啊，就算若欢有错，那也等老爷回来再说吧。等老爷回来，你等得了，你女儿等不了。她今天敢跳墙逃走，明天就敢跟男人私奔。允威。为了你妹妹的脸面，为了杜家的声誉，还不按住她？嗯？啊！快快快快，快一点！从今天开始，不许你出门，不许听电话，不许接信件。只要有我在，就不允许你做出有辱杜家的丑事。少、啊、峰他是爱我的，他会上门来求婚的。我们的爱情不是丑事，不是、啊。还是你、啊，母亲，母亲，这样对若欢只会适得其反，把她推向李少峰。这个家，作恶事的总是我这个做婆婆的。你还是做你的贤惠烂好人去吧，母亲。我不是烂好人，只是更了解若欢。爱情比他的生命更重要，强行阻拦，只会让他一心只想逃走。如果想要留下他，要靠全家人的努力，少一些责骂，多给一些家庭的温暖，捂热他的心。你好像很了解若欢的心思，将心比心，想到了你自己是不是？不是的，母亲，您您误会了。别打了，等这阵子兵荒马乱过去了，若欢她喜欢学什么，想去哪里上学，都让她去好不好？哪怕她要去巴黎，哪怕她要去檀香山，教导若欢，就好像治理洪水一样，不能光去赌，还要去疏导。女人啊，就应该到外面多走走，长长见识，免得到头来。变得自以为是。好吧，若欢的事，就等老爷回来，让老爷定夺吧。红雨，哦，你听好了，如果你安分守己，能为允堂开枝散叶。我会为你做主的，红雨，谢谢太太。都回去吧，走。如梦
，走吧。苏西。小姐，你在想什么呢？我在想，若欢身上到底有什么，能让李少峰穷追不放呢？到底有什么呢？哎呀，你快告诉我呀！这事情绝对没有那么简单，除了钱，杜家的股份，还有各个势力、角逐的劲帮街码头，肯定还另有。让他不惜用婚姻来拴住若欢。糟了，你都看不清楚，那还有谁能看清楚啊？这个杜家，也只有老爷一个明白人了。可他，到底什么时候才能回来啊？伯父，啊，小心，坐稳了。韩元啊，你觉得这场战事还会持续多久？我想。最多不会超过半年，因为双方每天耗费枪支弹药无数，很快就会有一方撑不下去的。但愿倒下去的不是沈之佩。您怎么关心起沈之佩了？要不是他派出这么多缉杀队，这个箱子早就送到南方去了。啊啊、伯父，快走！拿着这个，好。喂，喂，杜老板，罗汉也现在受了伤，他是逃不出稽查队的重重检查的。你最好给我老实交代，那个箱子里面装的是什么？或许我能保住你们的性命，那只是我们杜氏实业一些急着要送出去的重要文件而已。你要是隐瞒了什么，要是那个箱子里面装着什么违禁物品，落在战时稽查队的手中，那会成为你们杜家所有人的催命符。杜家的事情由杜某承担，不需要外人操心。我也不怕挑明了跟你说，不管杜家是否私藏违禁，为了赎罪，我都会豁出性命去保证你们的安全，更不会让杜家受到任何牵连。杜先生，我警告你，若要人不知，除非己莫为。我今天可以放了，但是要有人查到那个箱子背后的秘密，你们杜家所有的仇人都会一拥而上。让你们全家玉石俱焚。我也肯定的告诉你，我的底线就是我的家人。为了我家人的安全，我杜瑞达什么都豁得出去。说，谁派你来的？这个人服下的是最新式的东瀛毒药，他绝对不是一般的黑帮。你们杜家惹上大麻烦，我现在提醒你，让你们全家上下最好都给我小心谨慎些，别再惹什么麻烦。你心里很清楚，这个麻烦你们惹不起。
经好几天没有好好吃饭了。这是您最喜欢吃的菜，您快趁热吃了吧。伤兵的药还没到，西线的战士每天只能吃一顿饭，还得死守，我有什么心情吃？传令下去，从现在开始，全军上将一律吃士兵伙食。将军，您也不用太过于焦虑了。只要我们上下齐心协力，一定能拿下这场战争。赢了，哼！谈何容易？所谓天意，都是各种势力的角逐，看不清猜不透，就像一团迷雾。报告将军，有人求见，说是法国银行的买办。将军，看来法国人同意跟咱们商量借钱的事了。让他进来。是。这是法国银行的秘密文件，请将军过目。你们先要停止对我敌人的资助，这是我谈判的先决条件。哦，那是当然。答应的这么通关，您是上海王，只要您答应我们的条件，我们又何必舍近求远，与他人合作呢谁派你来的？法国，法国银行。在上海，法国人用的杀手是亡命白鹅，只有日本人才会用这种自杀式药丸。说，日本人派你来什么目的？你不会知道的，这屋子里所有人都不会知道了。放松，保护将军，将军，小心，停战。老爷呀，你好不容易回了家，就安心的养养，别太烦心了。俗话不是说嘛，车到山前必有路啊。我也希望如此。老爷呀，外面的事儿呢，我们插不上手，家里的事儿，也得老爷拿个主意。这一大早，李少峰就上门求婚，您看怎么办？这个人如果再来的话，你就告诉他我在外面还没回来。哎呀，老爷，若欢一心盼着你回来，答应李少峰的求婚。若欢这个孩子他太苦了，是我们对不起他。他就这么一个心思，你就依了他吧。再说了，李少峰又不丑又不穷的，答应了吧，啊？本来论出身。他是雪珠的弟弟，他和若欢是很般配的。
不过这个人，他心机太重了。男人没有心机，也不会成事业。老爷，最近我真的让若欢闹得太烦了。既然李少峰肯明媒正娶，那我们倒不如陪一份好嫁妆，成全了这门婚事。您说呢，老爷？我想听听两个儿媳妇的意见。父亲、大妈、母亲。啊，雪珠啊，我想听听，你弟弟黎少峰想娶若欢的事情，你有什么看法？不是我自己夸自己的弟弟，我们家少峰不管怎么说，也算是万里挑一的音乐才子。若欢如果真能嫁给我弟弟，那也算是上上之选，不可多得的婚事。嗯，玉婉，你呢？你的看法怎么样？父亲，我觉得黎少峰的动机很可疑。你这是什么意思？玉婉呐，你是不是不想让若欢找一个好的婆家，所以从中作梗啊？不是的，我是真心实意。希望若欢能够得到幸福。如果黎少峰是以门当户对来求亲，最多算是过分现实。可他现在打着自由恋爱的旗号，两个人才情性格又有明显差距，动机真的十分可疑。现在若欢陷得越深，婚后受苦也会越重。佟玉婉。你说这话什么意思啊？啊？这不摆明了，说我们家若欢配不上吗？说什么呢？玉婉是一片好心，你真不识好歹。玉婉，没必要管他们的闲事。好了好了好了，全家的女眷里面，只有玉婉是个明白人，她一票定乾坤。我决定了，若欢不能嫁给李少峰。哎呀，老爷，你能不能再重新考虑一下呀？若欢是真心喜欢李少峰的。我总觉得，如果若欢嫁给李少峰，他将会一辈子看人脸色。哎呀，够了，不说这个了。你去把允堂还有允威叫到我书房去。是老爷，玉婉，你也去书房等我，一起听听。是。嗯、老爷，嗯，你好像有什么事瞒着我。老爷，你身体不好。从今往后啊，家里面这些鸡毛蒜皮的小事情，你就别理，啊，别弄到自己负担太重。消停点儿，啊。好。外面啊，黑云压城，我现在在尽我所能，为杜家避风遮雨。我是怕我呀，力不从心了。老爷，哼，哼，哎，这罗汉远看来真的出事了。父亲，到底出什么事了？他离开上海，随身携带很重要的东西。我本以为他已逃离了追杀，没想到到现在他还没给我打电话。这几天，沈支配的战时稽查队到处抓人，罗汉远可能是被他们抓了。父亲，没关系，这事交给我。我认识的人多呀，我打几个电话，最多费些钱，我就把他给弄出来了。关键的是，他身边带的东西重不重要，犯不犯忌讳？哎
与静水流深那个特殊账户有关。静水流深，是不是牵扯到什么政治事件、啊？那会杀头的父亲，我们要赶在沈之佩发现这个真相之前，把汉元给救出来。父亲，追杀罗经理的，是不是沈之佩的人？恕我直言，罗经理先不能救。为什么？杜家树大招风，轻举妄动只会受人把柄，不如先静观其变。也对，不过救我们的人是周廷琛。你觉得那个杀手为何而来啊？爸，你有答案了是吧？如果真的是他们，那将是最难缠的对手。你们在说什么呀？怎么像打哑谜一样？好了，这事情今天到此为止。允唐，你留下来；云薇、玉婉，你们先出去。父亲，我也是您的儿子，我有什么不能听的？你怎么就让允唐一个人留下来呢？允威啊，你能不能听我说的话呀？我当然听您的话了，父亲，但我求您，不要再跟孙中山联系了，他是乱党，会毁了杜家的。闭嘴！如果你不想杜家有什么状况，你今天所听到的每一句话，一句都不能漏出去。你听见没有？听到了，父亲，那我先出去了。嗯。你不想知道周廷琛的近况吗？那就问吧，何必装出一副隐忍、委屈的模样呢？这可不像你啊！不像我？那你觉得我应该是什么样的？你以前不是，想说就说，想看就看吗？而且还口口声声说什么自己问心无愧、坦坦荡荡吗？问或不问，对他的安危又能有什么帮助呢？我终于想明白了，牵挂一个人不一定要说出口，甚至不一定要看到他。可是你到最后还是说出来了。你牵挂他，因为他是你的初恋。不管你说不说，不管你看不看，在你的心里，还是会有他的影子。你还不是一样，心里始终有清平的影子，所以才会情不自禁。我理解你，我应该离开你们。我不管怎么样，你可以骂我，你可以吃我的醋，你可以生我的气，就是不许离开我。以前不许离开我，现在不许，以后也不许。你明白吗？允唐，你能不能成熟一点？难道你不明白？我们之间跟以前不一样了吗？啊啊！怎么了？来坐下
不要和宝宝说话。他听不见的。父子连心，这事你就不懂了。宝宝比你聪明多了。宝宝，你知道吗？不管怎么样，爸爸都不会让你和你妈妈离开，一定会让你们得到幸福。爸爸以后只要你们两个。宝宝还没出世，爸爸就会说谎骗人。我是说真的，宝宝，爸爸真的没有骗你。爸爸是个言而有信的爸爸。要是妈妈还是不信的话，宝宝可以给我作证，对不对？嗯？啊？哎？怎么？他真的动了，玉婉，你可不可以再给我一次机会？怎么再给你一次机会？我们的感情被玷污了，还能洗干净吗？还能当什么事都没发生过吗？哎，雪梅，玉婉，你怎么来了？里边坐，我这儿正好有你最爱喝的英式红茶呢。招弟，倒两杯过来。好。你呀、啊，都不来看看我，这么长时间没见你，我可想你了。我看你最近好像瘦了，是不是有什么烦心的事儿啊？我最近发生了好多事儿。上海虽大，可是能说话的也只有你一个人了。其实我也有好多烦心的事儿要跟你说呢。怎么了？是不是杜家又出了什么事儿啊？允堂。让红雨怀孕了，怎么能这样呢？他不知道你已经慢慢的爱上他，眼里容不下一粒沙子了吗？雪梅，为什么连你都能看清楚的事情，允堂却不明白呢？我以前容忍红雨，是因为我对允堂只有责任，没有爱情。可是现在。我只想远远的离开，该离开的是红雨，你才是杜雨堂明媒正娶的妻子。可是红雨怀孕了，她的身子很弱，你啊一点都没变，还是侠女童玉婉，总是奋不顾身的顾着别人，自己有了什么委屈自己扛着。可是你别忘了，你现在也怀孕了，你是肚子里孩子的妈妈呀，为了孩子的安全。你现在说什么都不应该离开杜家。是啊，为了他，我就像被捆住了手脚一样，哪怕心里再憋屈、再难过，我也离不开这个家。也许这就是母性吧。哎，雪梅，你怎么对母性了解的这么透彻啊？我。是不是沈志佩走了？你有点想念他了。我不清楚，我心里好乱。我还记得两年前，你对沈志佩只有仇恨，只有恐惧。我
还以为你们两个之间根本不可能产生感情。不过现在我看，你和他之间已经有了温度。温度？我跟将军的感情就像保温瓶里的隔夜热水一样，慢慢品尝也不是不能接受。可是真正的爱情是火焰。你是不是看了什么爱情小说，被小说里的男主人公给迷住了？不说这个了，你是不是还有其他的烦心事儿啊？嗯，是啊。我那个小姑子若欢，口口声声的说，你哥哥少峰爱她，一心一意要嫁给你哥哥，可是。你哥哥他喜欢什么样的女孩子，你应该明白吧？我明白。雪梅，帮我劝劝你哥哥吧。他既然不爱若欢，就放过若欢，别再招惹他了，好不好？你放心吧，我不再让他造下任何罪孽了。雪梅，你先别生气。玉婉。我娘家还有事儿，我先走了。你这是干什么，雪梅？你在干什么？又是画星星，又是画月亮的，想骗小女孩吗？你从哪里听到的流言蜚语？到底是流言蜚语，还是你私定终身的事实？你说过，你不喜欢杜若欢的。你听我解释。你的话，到底哪一句是真，哪一句是假？你信任我就是真，不信任我就是假，真真假假都在你心里。我就不能要求你说一次真话吗？能不能小声一点？你想让所有人都知道这件事吗？你追求杜若欢的时候，怎么就不怕所有人知道呢？你就只瞒着我是吧？打掉的。雪梅，你冷静一点。这事要让沈之佩知道了，不光你我的性命，就连我们的孩子，也一样会被他杀掉的
与其这样，倒不如……少峰，手给我。这是我和你的孩子，是我在这个世界上最宝贵的，我不能放弃他，我不能，我求求你，我求求你。好，既然如此。雪梅，我知道我没用，我保护不了你，也保护不了我们的孩子。让我痛快的解决自己，省得连累你们。不要！如果你不在这个世上了，我也不会苟活在这个世界上。只要我还活着。沈志培知道了真相，他一定不会放过我。倒不如让我痛快的解决自己，这样你和孩子，说不定还有一条活路。不，不要，少峰，你放心，我不会牵连你的，我会离得远远的，自己一个人把孩子生下来，真的。外面兵荒马乱的，我怎么能放心你一个人走呢？我是爱你的，无论我做什么事，这一点永远都不会变。沈志培他迟早会知道我们的关系。如果我娶了杜若欢，我可以让她假装怀孕，把我们的孩子交给她抚养，这样所有人都不会怀疑我们的。不，我不会答应的，这样对谁都不公平。但对我们的孩子公平。作为一个母亲，应该为孩子着想。真的不爱杜若欢，但我会善待她。相信我。好了，别难过了，一切都会好起来的。做孽不可活呀！黎少爷迟早是要娶亲的，将军说回来就回来。你这肚子里面有什么，我不想知道。但是不要怪我没有警告你。如果这件事情让将军知道，你跟黎少峰一个都活不了。走吧。<音>